Reactivarable o reactivarable. Para papá. Bueno, en minutitos comenzamos con esto. Ya pusimos a grabar la charla. Y en un minuto arrancamos. En 30 segundos. Arrancamos. Entonces vamos armando un videito para aquellas personas que por allí necesitan un poquito más de, de información luego. Bueno, vamos a, vamos a arrancar. Comienzo. ¿Cómo anda gente? Bueno, bienvenidos. Este es un Zoom que estamos programando junto a la gente del de Grupo Clima de Merlo San Luis. Es una cadena de hoteles que, bueno, que con este nuevo, con este nuevo paradigma que se está viviendo ¿no? en la República Argentina, con esto de las restricciones, ellos han hecho una especie de, de adaptación ¿no? a los tiempos que estamos viviendo y bueno, están organizando este, este tipo de salidas, este tipo de eventos, junto con otros eventos que seguramente eh, los que vayan al, al trekking del de próximo mes de agosto van a poder tener la posibilidad de recibir la información ya quizás de la mano de, de Gastón o, o de la gente del Grupo Clima allí en, en Merlo San Luis, que según tengo entendido está comenzando como gran parte de la República Argentina esta temporada de vacaciones de de invierno, que se están promocionando muy, muy pero muy bien, aunque la incertidumbre por allí de qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no, estaba hasta último momento. Eh, esto lo estamos haciendo, desde en este caso yo estoy desde Entre Ríos, desde Senderos Valle María, eh, junto con Gastón, que está allí en, en Merlo, y que nos va a contar un poco sobre todo lo que va a ser este trekking el próximo mes de agosto, que van, van a ser tres días eh, que, que, bueno, que van a tener esta actividad con personas de diferentes puntos del país, porque justamente esa es la idea, es poder formar grupos de diferentes puntos del país, pero siempre trabajando con los cuidados necesarios o que requieren el tipo de momento que estamos viviendo en la República Argentina y el mundo, que es justamente la pandemia del, del coronavirus. Eh, si querés, Gastón, te doy el pase para que bueno, puedas comentar un poco sobre todo lo que es el programa, qué es lo que es el Grupo Clima, lugar donde se van a alojar a las personas que participen de esto, y haciendo un poco, contando un poco el itinerario de lo que va a ser la actividad durante estos días, y por allí después vamos a abrir un poquito a las, a las preguntas de, la, de las personas. Bueno, bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien, Rodolfo? Un gusto, eh, un gusto tener este tiempo para poder comunicarnos. Eh, gracias ante todo porque nos das este espacio, nos das este tiempo que es tan importante en este contexto nuevo que estamos viviendo todos, ¿no? Eh, y en estas normas nuevas y en esta nueva normalidad de estar viéndonos a través de una pantalla. Eh, pero bueno, vamos aprendiendo, vamos tratando de mejorar. Así que gracias, gracias por el espacio, gracias a la gente que va a unirse a, a también a esta charla. Un poco la idea, bueno, es eh, poder insertarlos y empaparlos en todo lo que es la información de, de este evento que hemos organizado. Eh, nosotros como Grupo Clima, eh, como vos decías antes, eh, somos una cadena hotelera en Merlo, tenemos 11 establecimientos, 10 establecimientos en, en la Villa de Merlo, y una estancia eh, que está en Cortaderas, que es la estancia Rancho Clima, quizás alguno lo habrá sentido nombrar por algún amigo, por redes sociales y demás, eh, entonces, bueno, más o menos estamos en, en, en lo que es el rubro. El Grupo Clima hace 18 años que está eh, que, que, que existe acá en, en Merlo San Luis, desde el año 2004. Eh, y bueno, inicialmente se dedicaba solamente a la parte de hotelería. Eh, con el correr de los años fuimos también ampliando nuestras, nuestras fronteras y fuimos eh, metiéndonos un poquito en el tema de la organización de eventos. Quizás nuestro evento más conocido es el Abuelazo, eh, que hemos reunido a, a muchísimos eh, adultos mayores eh, en la Villa de Merlo. Y bueno, haciendo un poquito hincapié en esto, en, en, est 
esta, en esta pandemia que nos agarró ya casi dos años, que estamos ahí eh, naufragando, eh, caímos también en la cuenta de que la Villa de Merlo era un destino que si uno se lo nombra a cualquier persona, al, al común de la gente, eh, te habla de Merlo San Luis como un, un destino para el adulto mayor, ¿no? Eh, o que se había enfocado principalmente en eso. Y hace tiempo que venimos viendo también que hay actividades que se desarrollan acá, eh, a las cuales no, quizás si se quiere no se les presta tanta atención. Eh, tal es el caso de, eh, del senderismo, el trekking, el turismo aventura, eh, o sea que acá hay atractivos muy bonitos para hacer, y eh, quizás no, no, no se le da la, la atención necesaria, o no se le enfoca de, de la manera necesaria, y al público necesario para poder realizar estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, así fue que surgió eh, la idea de hacer eh, el Clima Trekking Adventure, eh, que es un evento que lo estamos organizando para el día 6 de agosto, es un fin de semana, eh, y es, una es un, un evento más bien volcado a la gente que eh, quiera realizar actividades como trekking, senderismo y demás. Eh, son eh, tres días y dos noches volcados 100% a, a estas actividades, ¿no? Eh, si te parece bien, Rodolfo, vamos, eh, vamos viendo un poquito lo que es el tema del itinerario. Eh, vos, más que nada, si, si lo estás grabando esto y después alguna persona lo necesita, se puede pasar este video y, y, y lo van a tener claro, me parece, como para, para poder verlos tranquilos de, en el momento que ellos lo deseen. Exactamente. Eh, esto arrancaría el viernes 6 de agosto. Eh, la gente... Perdón, antes que nada, antes de entrar en el itinerario, quiero aclarar algo que es importante. Y este evento surgió eh, de nuestra necesidad de adaptarnos a las nuevas normalidades de turismo. Nosotros siempre fuimos una empresa que eh, nos caracterizamos por trabajar de manera grupal, cosa que hoy no está permitida. Entonces buscamos la manera de eh, juntar gente, de, respetando los protocolos, por supuesto, y eh, hacerlo de la manera que nos tienen permitido Que es que cada uno venga en su propio vehículo Porque no podemos, de momento No podemos eh, transportar pasajeros en, en, en vehículos grandes no Entonces claro. un poco de esto es Que cada uno venga en su propio vehículo Trasladarnos con todos los vehículos Hacia los lugares donde arrancan las travesías Y ahí armar burbujas de 12 personas Entonces de esta forma respetamos los protocolos eh, y la gente también se siente segura, ¿no? porque por ahí vienen grupos de familia, grupos de amigos, que vienen en un solo vehículo, y no tienen eh, el, el, la necesidad de compartir un espacio cerrado con otra gente. Eh, entonces, un poquito de esto fue, fue que nació la idea de, de este evento. Eh, Gastón, di, disculpa que te, que te corte, y que por bueno, favor. por allí la aclaración es, eh, sale un micro de la ciudad de Paraná, cargado con 50, 40 o 50 personas, y llega allí, hacían todos los destinos, esto era antes de la pandemia, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que ustedes están programando ahora es que, que cada persona que participa se vaya en su vehículo, o pueden por allí formar un grupo de amigos, decir, bueno, vamos en el, en el vehículo de fulano, llegamos a Merlo y hacemos toda la travesía. Y, ¿Hay alguna posibilidad, y capaz que te pongan un aprieto con esto, de, eh, de que yo viaje en micro, supongamos, digo, bueno, yo voy en micro, después allá para hacer las actividades, eh, si o si necesito un vehículo o, o puedo hacerla todo caminando. O no, decir, no, bueno, me tomo un remis desde el hotel hasta el punto de encuentro donde van a salir. Mucha de la gente, mucha de la gente que ha consultado, yo te digo, por redes sociales hemos respondido más de 700 consultas eh, de este evento, y mucha de la gente que nos consulta es la primera pregunta que nos hacen. Yo no, claro. no tengo, no quiero ir con mi vehículo. Y también por ahí, por nuestra impronta, ¿no? De, de siempre haber manejado eh, grupos. Nos preguntan de dónde sale el micro, en qué agencia lo compro. Claro. Eh, entonces, lo que decidimos fue que la gente puede venir eh, en micro, eh, porque la, el micro de línea sí está funcionando. Lo que no está funcionando son los viajes de turismo. Claro. Entonces, eh, pueden venir en, su, en, en micro si quieren. Y nosotros acá vamos a poner para contratar de forma opcional eh, vehículos que los lleven hacia los puntos de la travesía. ¿sí? Eh, seguramente 
pondremos algunas combi que no estarán eh, a su capacidad máxima, también por este tema de respetar los protocolos, eh, pero sí van a, estar, eh, van a estar disponibles para que el pasajero los contrate al momento de realizar las travesías. Ah, perfecto. Sí, esa también es una de las consultas. Yo no tengo vehículo, pero ¿qué pasa si me el micro de línea? Y bueno, quedaba allí la, 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 el signo de pregunta abierto, es decir, ¿qué hago después de allá? Porque ya veo que después me tengo que mover en vehículo para ir a un lugar a otro, y no tengo vehículo, y bueno, y obviamente el grupo no me va a esperar. Así que bueno, buenísima la aclaración esa de Gastón, y te dejo con el tema del, del itinerario. Bueno, eh, esto comenzaría el viernes 6 de agosto, eh, la idea es que cada uno vaya llegando eh, durante el día, eh, durante ese primer día no hay una pensión, porque ya digo, como cada uno va a llegar en su propio vehículo, algunos van a llegar en micro, no tenemos un horario fijo en el que todos lleguen. Así claro. que a medida que vayan llegando van ingresando al hotel, el hotel que nosotros vamos a usar para este, para este evento es el Hotel Flamingo, eh, Ahí la gente de Sendero ya tiene fotos de, del hotel, así que si necesitan y, y necesitan consultar sobre el hotel, está todo el material a disposición. Eh, vamos, van a ir llegando y la idea es que antes de las 8 de la noche eh, la gente ya esté toda alojada. Eh, entonces a las 20 horas realizaríamos una charla de bienvenida, la acreditación al evento, que por supuesto vamos a entregar algún regalito... Eh, daremos los, las indicaciones necesarias para todas las travesías eh, haremos la presentación del evento y demás y a las 21.30 horas se realiza la cena de bienvenida eh, esa noche queda libre cuando me refiero a libre es que no hay actividades pautadas dentro del itinerario es decir, el que quiere se queda en el hotel el que quiere puede salir a dar una vuelta por el centro, tomarse un café o, o acá hay, es un una actividad que se maneja mucho con grupos de amigos, entonces por ahí se quieren quedar tomando, tomando algo dentro del hotel y todo, también eso va a estar a disposición. Vamos a comenzar con las actividades el día sábado 7, arrancando, bueno, el desayuno es a partir de las 7 de la mañana en el hotel, así que la idea es que desayunen y eh, nos vayamos a aproximadamente a las 8 de la mañana, 8 y media, eh, salimos eh, hacia la primera travesía, que es Salto del Tigre, con Cumbre del Cerro Áspero y Pueblo Escondido. ¿sí? Eh, vamos a descender más o menos hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar, en los vehículos. Ahí se realiza... Vamos a dejarlo... Por supuesto que vamos a ir haciendo detenciones, fotos en los miradores, charlas al respecto de cada lugar donde paremos. Eh, y una vez que, que llegamos a, a, al punto donde arranca la travesía caminando, dejamos todos los vehículos ahí donde hay un lugar grande para dejar vehículos eh, y empezamos una travesía de unos 40 minutos aproximadamente eh, de, de dificultad medio alta la, la, es importante aclarar que la, la travesía de día completo tiene una dificultad medio alta ya que tenemos eh, terrenos que son algunos en su vida pero principalmente porque son 10 horas de caminata Ahí radica la, la principal dificultad de la travesía. ¿sí? Eh, si bien nosotros vamos a poner, como les decía antes, en cada burbuja de 12 pasajeros un guía matriculado y también asistentes, porque por ahí hay alguna persona que, no, que el ritmo no, no, no le permite seguir el ritmo del grupo, entonces tiene que parar a descansar. Pararemos a descansar con esa persona para no demorar a todo el grupo. Y esto es importante porque tenemos que ir manteniendo la distancia entre los grupos. Claro. Lo que tenemos que hacer es que no se junten. Entonces, por eso ponemos asistentes para que si bueno, alguno necesita descansar, esos asistentes quedarán con el pasajero y el resto del grupo continúa con el guía para, para esto, ¿no? Para no generar eh, eh, que, que las burbujas se junten. Vamos a ir primero a Salto del Tigre. Eh, estaremos unos 40 minutos más o menos ahí para que eh, se dé también una charla explicativa, se tomen fotos y demás. Luego ascendemos hacia la cumbre del Cerro Áspero y cerca del mediodía estaríamos eh, lo que es Pueblo Escondido, eh, donde vamos a estar eh, aproximadamente una hora y media, dos horas, y es el lugar donde se va a llevar a cabo el almuerzo. Este almuerzo del primer día, eh, nosotros como, como es una actividad de día completo, incluimos una vianda, 
eh, que consta de una tarta personal, eh, una fruta, unos frutos secos y una botellita de agua eh, por persona. Entonces tratamos de hacer algo liviano, ¿no? Liviano me refiero claro. tanto al cuerpo como al transporte. Eh, entonces ahí vamos a llevar, va a llevar cada uno su viandita y nos vamos a tomar el tiempo en, en el pueblo escondido para, para almorzar. Vamos a estar pegando la vuelta y aproximadamente a eso de las 19, 30, 20, estaremos eh, ingresando al hotel nuevamente. ¿Sí? 21 a 30 nuevamente se hace la cena en el hotel y eh, nuevamente queda la noche libre. Ahí queda cierta, una cierta incógnita que, que, que varias de las personas que consultaron me dicen, y la, la noche libre, pero después de caminar 10 horas, y ahí ya lo dejamos a, 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 a gusto. Sí, de sí, a criterio de cada uno. Hay gente que va a tener la gana de poder ir, salir a tomarse un café después de la cena, y hay otros que van a preferir quedarse en el hotel a descansar para la actividad del día siguiente, ¿no? El domingo. Eh, el domingo lo que vamos a hacer es eh, la misma modalidad, a partir de las 7 de la mañana el desayuno, y vamos a estar saliendo, mmm, calculo que 8 y media de la mañana también, hacia la travesía de mediodía, eh, que esto es Salto Escondido y Aguas Buenas. Eh, nos vamos a trasladar unos 25 kilómetros más o menos en, en los vehículos, y vamos a realizar esta actividad que también tiene una, eh, una dificultad medio alta, porque ahí ya tenemos terrenos un poquito más empinados, pero es de mediodía, así que eh, a eso de las 14 horas, calculo, está nuevamente en el hotel, eh, ahí vamos a hacer una, un almuerzo de despedida, eh, y van a tener el tiempo durante toda la tarde para retirarse cada uno de su vehículo, como, como lo vayan considerando, ¿no? porque depende de los lugares, van a venir, va a venir gente de todo el país, entonces depende del lugar a donde claro. vuelvan, eh, va a ser el tiempo que, que, que necesiten descansar. Por, por ejemplo, va a venir gente que es de Córdoba, que en tres horas está de vuelta en su claro. casa. Sí, sí, eh, va a venir sí. gente de Buenos sí. Aires que ya le lleva unas diez horas. Ustedes mismos de Entre Ríos tienen también su, su, sí. su tiempo de vuelta. Un buen trayecto. Eh, sí. Claro, sí, sí. entonces también va a existir la posibilidad de que cada uno... Eh, nosotros armamos este evento de tres días, dos noches, pero por ahí si sí hay gente de otros lugares donde tienen vueltas más largas, quieran venir o quieran tomarse un día después, quedarse esa noche del domingo y salir por ahí el lunes, si tienen la posibilidad de armarlo en su trabajo y demás. Eso directamente ya se contrata todo en el hotel. Claro, perfecto. O sea, de, dentro, del, dentro del paquete de, de, del trekking, yo puedo llegar a la una de la tarde el día viernes, puedo llegar a las diez de la mañana... Correcto. ¿No hay ningún inconveniente en eso? Ningún inconveniente. El hotel va a estar listo por la mañana para que ustedes puedan eh, llegar y disponer del hotel. Lo que sí es que hay que dejar en claro que la pensión comienza por la noche. Para la noche. Al mediodía noche. tengo que pagarme si quiero comer algo dentro del hotel o fuera del hotel. O fuera del hotel, sí. Eh, mirá, Rodolfo, para que se den una idea y, y Dios quiera que sea así... Nosotros estamos viendo mucho el tema del, del, del clima. Eh, para que te des una idea, estamos en 9 de julio, mirá, acá estoy de remera. Eh, un sí. sol hermoso, unos días hermosos, acá primaveral, también. te diría. Es, eh, parece más que 9 de julio, 9 de septiembre, te diría. Eh, así que esperemos que el tiempo también nos acompañe de esa forma, cosa de que la gente pueda por ahí llegar el, el viernes y, y si llegan temprano disfrutar ese día en la Villa de Merlo, que que propone muchísimas actividades más allá de lo turístico, eh, también de lo gastronómico, eh, aquel que conoce eh, puede llegar a, a, a dar fe que sobre la Avenida del Sol hay muchísimas actividades para realizar, así que si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, eh, también esperamos que se, que se pueda dar esa posibilidad, ¿no? que tengan ese día eh, previo para, para conocer y, y disfrutar un poquito más de la villa. Eh, Gastón, te hago una consulta. Recién estábamos hablando un poco sí. del clima y un poco de las condiciones climáticas y, y demás cosas. Eh, quizás la pregunta va a ser muy obvia, pero yo desconozco el clima de, de San Luis. Eh, conozco nuestro clima litoral, que bueno, que por allí organizamos para tal fecha y resulta que después la lluvia no nos deja hacer la actividad. No sé cómo será, a lo mejor te pregunto... Eh, ¿Qué pasa si llueve? O me decís, bueno, acá no llueve nunca, o cuando llueve, llueve dos milímetros y al rato podemos seguir tranquilamente. 
Pero digo yo, ¿qué pasa si, si las condiciones no nos permiten salir? O sea, bueno. si decimos, vienen las condiciones climáticas malas desde el día lunes, o al menos hay un pronóstico del tiempo que nos indica que nos estaría arruinando la salida. ¿Qué pasa con eso? ¿Se reprograma? Se... Tiene que ser una catástrofe para que acá te diga eh, no nos permiten realizar las actividades. Porque para Perfecto. que te des una idea, hace dos semanas atrás tuvimos nevadas, bueno, que se han visto en todo el país, tuvimos nevadas acá en la Villa de Merlo, y la, la, la actividad del Salto del Tigre y todo se ha realizado igual, de forma segura, porque eh, al... Si no está seguro para realizarse la actividad, directamente se cierra el camino. Muchas veces claro. eh, puede llegar a pasar que al haber un congelamiento así, haya hielo en la calzada. Entonces, en ese momento se cierra el camino eh, hasta que esté en condiciones nuevamente. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en, en turismo receptivo acá también, y te digo que nos ha pasado dos veces en dos años que he trabajado ahí, de claro. decir que cancelar una excursión. Eh, que no, no fue que se canceló, lo que hicimos fue moverla de horario. En realidad, en vez de salir tan temprano, se espera hasta que salga el sol, claro. se derrita un poco el hielo en la calzada y ahí se abre nuevamente. Eh, claro. Nosotros tenemos un clima, eh, es uno de los lugares donde dicen que tenemos más salidas del sol de, en todo el año, porque acá prácticamente no llueve. No llueve de, de día. Sí, por ahí ves en el pronóstico que te tira lluvia y llueve a la noche y al otro día tenemos un solazo impresionante. No quiere decir que no llueva, que no puede llegar a pasar, ¿no? Por claro. supuesto, porque no, no manejamos el clima. Pero la verdad que es muy poco probable que se tenga que cancelar una excursión. En Perfecto. caso de que pase, nosotros, lo, lo, por supuesto, que, que se, se respetará y se hará el cambio correspondiente. Eso. Perfecto. No, no, nos ha pasado en estos 18 años que llevamos trabajando de tener que, que modificar ciertas fechas eh, y. Ya te digo, nosotros en esto no, 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 no quiero pecar de por ahí de soberbio, pero tenemos mucho juego de, 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 con, con grupos. Entonces esto nos permite eh, ya tener una cintura de decir, bueno, a lo mejor el primer día que teníamos que hacer el salto del tigre no lo haremos. Eh, haremos la de mediodía y vemos cómo cambiamos claro. la, de, la del otro día. Eh, pero cumplimos con el servicio y hacemos que la gente también se siente segura con lo que ha abonado, de que no nos vamos a quedar con nada que no nos corresponda. ¿Sí? ¿Me, me, me perfecto, per perfecto. No, por allí yo pensaba en el tema de, de, de decir, bueno, eh, no se hace el 6 y el 7 y el 8, y se va a hacer el siguiente fin de semana, y alguien dice, bueno, yo esa fecha no, no puedo ir, me van a reintegrar el dinero. no Por supuesto, eh, Gastón, a eso iba. Vamos a hablar un poco sobre eh, el costo, el, la reserva, eh, la forma de pago y qué incluye eh, eso. Bien. Ya dijimos que lo que no incluye es el transporte, bueno, eso ya queda claro, pero ¿qué, qué, 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 qué incluye cuando yo pago el, lo que sale este, esta aventura de fin de semana? Bien, este paquete eh, incluye tres días y dos noches de alojamiento con pensión completa, eh, tienen los desayunos, almuerzo y, y la cena, eh, sin bebidas, las bebidas no están incluidas, la hotelería, por supuesto, como les decía antes, es el Hotel Flamingo. Tienen incluidos la, las travesías, eh, estas que comentamos recién, con guías matriculados. Eh, y tiene un costo de 19.900 pesos por pasajero. Esto es en base doble, triple o cuádruple. Hago esta aclaración por lo que hablábamos antes. Hay grupos familiares, hay grupos de amigos. Eh, entonces, esa gente comparte habitación. Si hay eh, alguna persona que quiere venir solo y no compartir, ahí tiene un 25% de eh, inter interés, si se quiere, un, un extra del 25% ya que no comparte habitación esa persona. Eh, respecto al tema del pago, esto se seña con un 30% de, del valor, eh, y el resto se abona al llegar a Merlo en efectivo, o por tarjeta de débito, crédito, a través de Mercado Pago. Eh, también hago esta aclaración de Mercado Pago, ya que a veces nos llegan las consultas de qué, cuál es la, la cantidad de cuotas, qué promoción tengo, eso depende del Mercado Pago al momento de realizar la compra, y depende de la tarjeta que tenga claro. cada uno, no, no es que nosotros tenemos una financiación y lo vemos, no. Eso al momento que el pasajero llega, 
y pasa por Mercado Pago, ahí Mercado Pago tira la promoción que tiene. Eso no lo sabemos hasta el momento de realizar el pago. Claro, perfecto. El, el tema de, de, de seguros, ¿todo está incluido dentro de ese Los paquete? Los seguros están incluidos. Lo único que no está incluido dentro del paquete son las entradas al Salto del Tigre, que hay que eh, pasar un campo privado eh, y hay que pagar una entrada al parque que son, en, son 600 pesos que eso lo paga directamente el pasajero cuando llega el resto, claro. los seguros y demás el seguro del COVID y, y el seguro de la travesía están incluidos por lo que cuando se realiza la reserva nosotros vamos a pedir una serie de datos personales al pasajero para poder entregar y completar eh, los seguros correspondientes Perfecto eh... Travesía por allí eh, se requiere una, una preparación, digamos, esto eh, por allí mencionabas eh, una dificultad media alta y esto quiere decir que mmm, si no estoy preparado, que no me arriesgue a, a hacer eso, ¿no? No, 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 no. Vuelvo a repetir y a hacer hincapié en esto, sí. Rodolfo. Eh, sí. La dificultad medio alta a la que nos referimos es que son 10 horas de caminata. Ah, son las 10 horas de caminata. Son claro. 10 horas de caminata. Sí, sí. ¿Entendés? Después los, los terrenos eh, son accesibles, sí, hay alguna que otra subida, pero por eso mismo eh, nosotros como empresa y como organizadores decidimos no solo poner eh, guías, sino asistentes, para que claro. eh, el guía vaya encabezando la burbuja y si hay algún pasajero que necesita hacer un descanso, que necesita parar y todo, estar nosotros como parte del equipo y poder brindarle esa contención que el pasajero necesita. Bueno, perfecto. Como las entrevistas, Gastón, para cerrar. Entonces, la fecha de este evento, el costo y, bueno, y aclaración del tema de, de, del vehículo. Que si bien no, el que viaja en un colectivo de línea también allá puede alquilar un vehículo, ustedes le pueden facilitar todo lo que sea eh, comunicación con esa gente de los vehículos para poder hacer también esta travesía y viajar en un Por micro supuesto. de línea. Esto va a ser el 6 de agosto, eh, el coste es de 19.900 pesos por pasajero, repito, eh, también aclarar que eh, a, reservando y abonando con, con anticipación, el costo va a ser más económico que eh, abonándolo directamente acá y, y cerca de la fecha. ¿sí? Ahí seguramente ah, va, va a aumentar un poquito más la tarifa. Eh, claro. Y lo que me comentabas de, de la gente que venga en micro, nosotros tenemos una forma de trabajo que es estar muy encima del pasajero, nos gusta eh, resaltar esa forma de trabajo que tenemos, entonces eh, cuando lleguen al hotel se van a dar cuenta que el hotel está armado directamente para el evento y va a haber personal nuestro eh, volcado 100% a la atención del pasajero y a todos los requerimientos que, que ellos necesiten. Eh, así me refiero al tema de, de la información para... El, el tema de los transfers. Claro, perfecto. Bueno, yo voy a sacar un poquito la cámara porque estoy grabando la, eh, la, la charla en otra computadora. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, aprovechemos ahora estos minutos que, que nos quedan. Si alguien por allí levante la manito y ahí lo vamos a activar. Y, y bueno, la verdad que es una, una actividad muy, muy linda para hacer en estos tiempos que estamos, que estamos viviendo, ¿no? De decir, el turismo seguro, el turismo naturaleza, el turismo de distanciamiento, es por allí lo que mucha gente elige, ¿no? Estamos lejos todavía, creo, de, de, de viajar todos dentro de un mismo micro, estamos lejos todavía, a pesar de que es muy, muy malo para el turismo, ¿no? Esto porque, bueno... Eh, recién Gastón en el comienzo hablaba un poco como ellos tuvieron que reconvertirse al no tener todo esto, todo, todas estas actividades. Yo recuerdo cuando hablé con Gastón la primera vez que él me dijo a qué empresa pertenecía. Yo la conocía por eh, un auspiciante, un publicitario que, que, tengo yo, que tenía dentro de mis clientes en, el, en la época de turismo, donde promocionaban el abuelazo y me mostraban los videos o mostraban al, al resto de la gente. Eh, las instalaciones de, del grupo Clima, de sus hoteles, de, del rancho y demás, y bueno, y eran eh, muy interesantes. Así que bueno, con eso ya contamos con un respaldo más que importante de que es una, es una empresa seria que viene trabajando hace tiempo con el turismo. Así que bueno, Gastón, yo te quiero agradecer por, este, por esta charla, hoy 9 de julio. Nosotros también estamos acá todos de remeras, de chombas, porque 
la temperatura está realmente agradable. Nosotros tenemos algo que, que ustedes no tienen, gracias, gracias a la naturaleza, ustedes no lo tienen, que es la humedad. Nosotros claro. hoy tenemos muchísima humedad, se notan los pisos, se notan la sombra de los árboles, se nota en la calle misma, bueno, las personas que tienen el cabello largo hoy lo están sufriendo muchísimo. Están afro hoy todos, están... Todos afro y, y bueno, y, y esperando un poco, se anuncia para este próximo día que va a bajar la temperatura, así que bueno, esperemos que podamos, que podamos disfrutar todos y en distintos puntos del país de estas vacaciones de invierno que se van a extender hasta, hasta el primero o hasta los primeros días del mes de agosto y nosotros vamos a, a coronar con ese trekking aventura allí en Merlo, San Luis, el próximo 6, 7 y 8. Te agradezco Gastón por, este, por esta charla, por este contacto y bueno, y esperemos que todo lo que hablamos aquí les sirva a, a todos aquellos que por allí están un poquito indecisos y, y quieran confirmar o descartar de, de asistir a, a este evento tan importante. Te mando un abrazo grande y al resto de los participantes, muchísimas gracias. Lo mismo, lo mismo Rodolfo, agradecerte nuevamente por la posibilidad y el tiempo, y bueno, es nuestro anhelo poder eh, realizar alguna actividad eh, que nos permita nuevamente volver a compartir, eh, esto va más allá de lo económico, te diría, es una cuestión eh, personal y sentimental nuestra de, de volver a, a recibir gente y, y esto adaptado a estas nuevas normas que nos dan, pero bueno, volver a generar esto de compartir, de conocer gente nueva, de disfrutar, eh, es lo que más queremos. Así que eh, Dios quiera que, que esta charla haya servido eh, y bueno, esperamos recibirlos con los brazos abiertos, si no es en esta oportunidad, cuando ustedes lo desean, acá en la Villa de Merlo. Eh, siempre, siempre se alegra de, de recibir pasajeros de todo el país un abrazo grande una... y bueno estamos a disposición para lo que necesites te mando un abrazo grande y muy importante lo que dijiste si no es esta vez se puede hacer más adelante también seguramente otro evento similar para los amantes del trekking y, de, y para conocer la villa eh, de Marlo, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias un abrazo grande, que tengan un buen día hasta luego hasta luego